你敢相信要有为了让我们钓到巨物，直接扔了条船给我们？自从我和羽泉开始全国游钓，各地钓友就被我们操碎了心，看我们只能钓小鱼，实在是太可怜了。于是，一个山东钓友说，来山东专门给我们安排一艘船，说钓不到腿一样长的巨物，船都送我们。为了钓到大鱼，我们立马飞去山东。谢谢<笑>今天让你们看看钓鱼艇有多好玩啊！那我们先介绍一下这个船到底有什么功能区啊？这一块和船尾那一块都是可以站人钓鱼的地方，贴的是这种防滑胶垫，站在这里钓鱼也是比较稳的。船的这里呢有三个舱，中间的呢是拿来专门放鱼竿啊、抄网什么的，然后左边和右边可以放一些吃的鱼饵啊，然后接着就船尾了。这一块呢就是活鱼舱了，可以放一条米级的巨物。今天我们的目标就是钓上来一条大腿长的翘嘴，八十厘米好吧，大腿长的鱼。好，接下来教你们开船啊。第一步呢，就要把发动机给降下，让它的叶片呢降到水里面，按住下键。好，往后，就其实跟开车一样嘛，一个感觉就比开车还要简单。然后把车倒出去，往前推，我们就出发了。路过这个桥墩，经验告诉我，这个桥墩就是藏巨物的好地方，而且正好是鱼的饭点，得抓紧收。但是收了一圈，发现我的经验完全不顶球用，于是只好请教钓友，立马给我发过来个标点。开了半小时，终于到了，简直颠覆我的认知。平常暗钓，像这种班子，这不都是很好标点吗？船钓完全不一样，他们钓的不是这种表面的结构，他们钓的水底下的结构。这一块水底下有一块沉沉船，然后沉船周围会巡巡游着一堆鱼。但表面上看的，其实这就是一个很平静的水面。我好像是中了，好像是中了。我不知道呀。什么叫好像是中了？有啊！哎呀，还真有啊！果然听本地钓友准没错。又来这么快，中了，中了。啊，中了！虽然鱼很多，但都是小崽子，在当地这些都不能算鱼。哎，还找到大的呀？走，找大的去。走吧。于是我们沿着湖边一路搜索，终于在一个弯子里又遇到了鱼群。看一看，哇哇，这条大吗？这动物动物动物，我把它干缩了。超网超网，为啥？哎呦哎呦！哇塞，这个虽然不是翘嘴吧，但这青椒也够大的。看来这是体型较大的鱼群。咋？一大口啊？哇，这个这个大吗？哇，我要收杆子了，我感觉我就像个工具人。哇，这个青椒胖了，这个这个老肥了，应该是破纪录了。哇，胖成猪了，这个青椒。哇，猪记的这猪脸。那我都不用钓了，我就直接给你给你拿抄网算了。别吵吵，有口。真的假的？反正是不大。啊？哇！靠！我这是个鱼桶啊！哇哇，又是一条大肥烧，跟大腿一样粗了，看到没？我还以为大腿都够粗了。虽然体型大了些，但是还是跟我们的目标鱼差的太多，只能再去请教一下钓友。钓友给了我们个私密标点。朋友们，你看那三棵树，看到没有？这就是钓友钓到巨物的地方，和远处的电线之间，水下暗藏着一个巨大的土坡，那里巨物横行。我，我快扔了。我、哦、扎水了，看到没？不出意外，遇见扎水基本下就会中鱼。中了！哇，帅呀、啊！拿抄，拿抄，拿抄，拿抄！啊！慢点，慢点！哇，哇，不错，不错，可以，可以！好，哎呀，他看到我网了，来，网，不行，他得，他得，他得溜一下，没完不着急。哇，他他这样太害怕了。哇，四十五左右吧，终于钓到了条像样的鱼了，还破了我俩的翘嘴记录。三颗不容缓，证明水下来了大个体的鱼群，咱还能解锁更大的。还是得当地钓友指路啊，不然这么大湖面跟海呀，我们去哪里钓啊？你不？<笑>哎呀，天都快黑了，一口也没有，这个彻底没口了。来看一看吧，条青烧还哇，这条大青烧，哇哇哇哇哇哇，毛一天，就三条，一天拿着出手，<笑>还不够，就不到两条，这三条都是我钓的，你今天零。钓友知道了后说不敢相信，怎么能钓的这么差？说明天亲自带我俩钓，不信邪了。上一期说到，竟然有钓友为了让我们钓到巨物，直接扔了条船给我，说山东资源好，钓不到腿一样长的鱼，船都送我，但结果却不尽人意。他们说，作为职业钓手，丢不起这个人，要亲自带我俩钓，准备了几十根杆子，一定帮我们俩解锁大腿一样的翘嘴。哇
鱼，钓鱼准备找一个密度比较大的鱼群，然后马上通知我们开钓。今天中鱼概率很大呀，王一博。我现在就已经能想象到评论区都在夸我，出息了，出息了。这是个鱼窝呀！我的天，中了！中中哇！哇塞，第一杆！第一杆，不愧是职业钓手，带钓就是靠谱。哎、啊，一条点咋了？旁边船听到了咋？他说他以为中了大的呢。我没想到钓了那么<笑>我们声音太大了是吧？要我说，这边的鱼太小了，没必要在这里浪费时间。这节奏，咱脚今天迷几句物有望啊！钓友找到了一个大鱼群，我们立马开钓。中了！哇哇,哇，这么大！<笑>哇！扇我巴掌！哇！又中，又来一条，都是大物啊！这不大吗？哇！哇！好虎！哇！这么大！看一波看看，大弯钩。那不能跑，一跑就夹不咬了。回去就聊天去了，通风报信去了。有个女的贼猛，一直钓咱们。我操！太猛了！我去！差不多快六十，你刚那个一开始钓那条也太小。刚才你可不是这么说的，男人。那玩意儿好像刚孵化出来。你刚才都说素材都快够了。钓鱼，见鱼全钓不到鱼，过来手把手指导。哪里啊？中！哦，中了，大不大？小小仔。哎呦！完了，那这是这是不是那钓？干掉，干掉。准备好，干掉。趁逃走的鱼还没回鱼群通风报信，赶快下载。钓友也没想到，钓到太阳都快落山了，竟然再也没有口了。今天这个鱼货算是你们比较差的了吧？差两口子整抑郁了，说这个脸丢不，第二天早点起，定带我俩钓到。快快快，干活去吧。嗯，是啊。哦，大的吗？但我们船头却啥也没有。行，<笑>没想到立马见效。哦，中了。是吗？是吗？大不大？大吗？大吗？这是白条吧？<笑>钓了两天还是个崽子，你这是崽命啊！哎呦，啊、<笑>他们都在我们地方钓，还不行，什么原因？啊，再换回去，<笑>就这么折腾了一个小时。中！哇，牛大！哇，这个大，这个大，这个大！哇，大不大？哇，大不大？哇，大的吗？大吗？<笑>小心小心啊！别打别打到包子，别打！哎哎喂，哇，包子这个位置很危险。王一博，快看！哇哇，超大这条，整个小臂一样长。王一博五十，王一博又刷新了我们跳准的记录。钓友说，虽然还是很小，但钓了两天了，他们也没辙了。接下来的目标就是一米长的跳准了。兄弟们，知道哪儿有吗？我俩立马去。国内大大小小的钓鱼比赛，奖金少则几千，多则上万，甚至还有百万元奖金的钓鱼比赛，不仅能天天钓鱼，还不耽误赚钱，这谁不羡慕？正好这两天在浙江举办了一场奖金总。高达十万元的钓鱼比赛，规则就是两人一队，坐这种专业单人钓鱼脚踏船，轮流钓鱼，一个人出船，另一个人就在岸上等待，每趟最少钓到一条即可选择换人，但最多钓五条封底会被强制换下。比赛结束后，看鱼获总重量决出胜出于好奇，我立马带鱼圈从海南飞去浙江，花费两千块钱报名费，看看普通人参加钓鱼比赛到底能不能挣钱。啊、是该害怕，羽泉一个连脚踏车都踩不明白的，要去踩脚踏船跟人家比赛了。慢点，我盯着你，踩着。哎呦，慢点慢点。<笑>我的妈，上个船都这么费劲了，我咋有不祥的预感呢？刚才那口诀啥来着？上左下右。不、啊、是你撞码头了，你得你得掉头先。啊左转掉头不就完了？为啥非得右转呢？看这情况，今天的比赛只能靠我们。今天马上开始了，我咋没找着耳盒呢？我去，我耳盒落酒店了。这咋办啊？刚好朋友车在那边，我们就取一下吧。赶紧走吧。那玩一波，比赛都开始了。加油。OK， 走了。那我等会我尽快把五百打满回来，然后我跟你讲怎么掉啊。好的，靠你了。OK， 脚踏船开法非常简单，踩脚踏船就会往前走，把手向上，船就会往左走，把手向下，船就会向右走。接着用这种长得像虫子一样的甲沉到水底后，不停上抬杆子，模仿小虫子在水下挣扎的样子，吸引鱼咬钩。我现在策略很简单，我在这茫茫的湖区里面找到鱼啊，一定要去搜那种可以藏鱼的地方。我像这几根柱子底下肯定有，这种船底下也特别容易藏那种躲太阳的鱼啊。一般像这种亭子底下，虫子比较多，所以说底下会吸引很多鱼在底下。哇塞，前面那个桥不错。哎，丢偏了，哎，挂到破树枝了。打了半天，终于出来了。哇哇
我都没反应过来，这小鱼伤的我懵懵逼逼的。看来这片水鱼场鱼啊，找到鱼了，那就得赶紧进货。我操 ，shit！ 一激动用力过猛了，哪儿先全喂鱼了，得重新绑线了。时间宝贵，赶紧回岸上换羽泉。哎不，没那么好打啊。就那边那个倒树那边，还有一口，其他地方都没什么鱼，你就往那边去找找吧。啊，打满一尾就尽快先回来吧。啊啊，我们还要打满五尾呢。你可拉倒吧，加油啊！我绑线去了。真让人担心啊！他这要是钓不到，就不能换，就得在湖上漂到比赛结束了。结果没想到，没过多久，全就回来了。钓几条？这么牛逼啊！哎呀，牛逼啊！哇，不不不不不小啊！有几条？对啊。给你传授一个经验，我的知识点，老子就往那边开，你会看见一个浅滩，看着点岸上有个秋千，然后打扇形都有。哎呀妈，这么一小会儿就钓出丝点来了都，你去羽泉的丝点看看吧，这就是羽泉说的秋千了。我这，我去，真有啊！我，我往一波绝了呀！厉害呀、啊！但不知道是不是还是没找对位，钓完这条就再也没口了。喂，哎，宝宝怎么样呀？我钓到一条。啊、那你要不行，这一会儿就换我吧。行<笑>，我试试吧，我这好难钓。试试拜拜。嗯、啊，行。上了一条，这还不忘跟身边人嘲笑我一句。这一只来吧。这么崽子呀！<笑>什么叫这么崽子？你行，你行，你钓点不崽子。打几条？这么牛逼，又来。可以啊，这个。哎呀妈，我都怀疑他是不是作弊了，又跟我一顿指点，还画了个地图给我。好没面子啊，兄弟们！找对鱼点和方法之后，终于开始进货式上鱼。我、哦，我、哦、我去，我去，我去，我，我，我，我去，我去，哇，这个点真的牛啊！哇。忙活了一天，和羽泉的种种，终于到了十公里。虽然不知道别人的成绩，但这个成绩应该算不错的了。终于到公布成绩的时候了，还有点小紧张。准备打天津钓吗？总重四十三点六公斤，获得了我们第十名。这些职业钓手是怪物吗？四十多公斤才排第十，看来这种比赛的奖金也不是这么好拿的。让我们别倒倒数第一就行啊，就满足了王一博。后来才知道，确实不是倒数第一，总共五十组选手，我俩排第四十七。虽然成绩确实拉垮，但这比赛的半熟确实不少，你懂的。不然当我们的粉丝可太没面子了。今天天还挺给力啊，我们一来就阴天了，虽然还是很热，但至少不会被晒死。今天的策略很简单，首先要去岛附近的礁石上找这种怪鱼最爱吃的螺，接着船长再开船带我们转移到它时长的最好的钓位，用这种螺诱当饵钓怪鱼。那块礁石上钓鱼就是说很多螺可以捡，这个时候就比较危险了，就不能拍了。能看这个浪还是很大的。还是很晃的。这片礁石原本被海水淹没，趁退潮的间隙上礁石就能捡到很多螺。这个就是啊，将军帽啊，将军帽啊，抠不下来，你拿那个落下去。我<笑>靠！听说这种螺在本地餐厅要卖到一百二十块钱一斤，这玩意儿我都不舍得吃啊，钓这鱼挺奢侈啊。啊，我小心点哦，要趁涨潮前赶紧捡完走人，不然很快水就会涨上来。啊<笑>啊，哪有有啊！我操，你怎么这么猛啊？飞檐走壁的，给够了啊！没法够呢，这样没法够，这够钓鱼了呀！女人的采集癖真的是刻在 DNA 里的啊！这捡上瘾了还，生拉硬拽才给羽泉薅上船呢。这个位置就是当地最好的钓位了，平时都人满为患，这次给我们掏上了。这就是我们今天作战的石头了吗？这石头看起来就有鱼啊，这都是火山岩，百万年前形成的，长得像叶脉一样，看到没？这个磕一下真的老命半条没了啊！钓法非常简单，因为附近礁石很多，容易刮线，所以要用这种超长的杆子挂上刚才捡的螺钩，抛到深水区，接着就要赶紧打窝，把窝料打到脚底的礁石去，吸引到窝的小鱼的注意，防止它们吃掉我们的螺钩。哎呦我去！你咋啦？今天肚子是不是总是有点疼啊？也没吃坏东西啊？你让我缓缓。好多小鱼，抬抬抬抬杆子，抬杆子，没了，这就没了，吃完了，两股就多没了。又来一次，来吧。吃完了，又吃完了。钓友也纳闷，怎么小杂鱼那么多？短短一会儿，刚才捡的螺又全用完了。哇、哦，这么多，变态了！你看，密密麻麻，这小鱼癌变了呀！大鱼搞不上来，先把小鱼搞上，上小串钩了，太气人了，骚扰了我们很久了。我来了，就这个玩意儿，干他，给我
，就是他。再次，这有，这有，这有，这么多，这么多，这么多。啊、来了，哇，这么大力，成千上万的这个玩意儿。别乱吃，别乱吃，别乱吃。乱吃又来了，又来，哇，又是你。我感觉不应该把它养起来，应该给它扇两巴掌放回去，让它告诉他们不要再咬了。烦你啊，烦你啊，烦你啊！滚呐、啊！回去告诉他们别来了。结果没想到这小破雨越掉越多。要有说这种闷热的天气，嘴里含氧的，再耐心等一段时间，小鱼就不开口了。上天眷顾我们，给我们整来了几片一乌云，不然今天要晒死了。哎呀，哎呀，我这么大，没鱼又淋雨，我弟啊，没有淋过雨。咋了？连连连天气都要跟我们作对了。<笑>这时突然想起来，一下雨海里含氧量又会升高，这种小杂鱼就更猖狂了。认、啊、真,真的吗？这个位置？<笑>你确定这个位置有鱼吗？我怎么觉得没有呢？要有生气了，说我们大老远跑过来，今天托关系找那个岛上的渔民带我们去他们的尸点，肯定有办法搞到。随机挑战，在地图上扔飞镖，扔到哪儿就带女朋友去哪儿钓，看能不能钓到鱼。你丢准点啊！来了，这次来吧。我我扎中了，下面我靠，那不是市中心吗？就这儿，丰台卢沟桥街道。卢沟桥，没错，就是七七事变的那个卢沟桥，距离我们四十公里。我立马带羽泉驱车前往。本来我们去卢沟桥的在那边，但卢沟桥它那边是一个抗日的一个纪念公园，所以说那边不能胡闹啊。然后离那边最近的一条河呢，就是这里了。然后我们就导航过来，这边全是草区，这看起来像有黑鱼的样子啊。是啊。但我们没有带雷蛙。像这样的草区是黑鱼最爱待的地方，没错，就是你们最爱的酸菜鱼的老家。但这种鱼只能用假青蛙来钓，这一次忘带了，只能钓钓看还有什么鱼。前面那里有有路，王一博，滑有点。卡斯丁的猎鹰加上鳞隼啊，世界上最轻的水滴轮。我觉得那边水闸口肯定是有鱼的，因为底下有结构嘛。但我现在是逆风的，我得跑到那边去往这边扔。这个地方绝对是不错的。哎，不，你看看这挑战有点难度啊。难<笑>真不知道会出现什么样的水形。这边黑鱼多吗？白条多。也钓，钓友说这片水面白条狂口，刚才钓了一大桶，基本落干就走，瞬间燃起了斗志啊！兄弟们，今天就砸在这里，只要知道这里有鱼，那要做的就是地毯式的搜索，肯定能钓到。先抛大水面试试，大水面没有，这种草边肯定有。钓鱼不钓草，等鱼再白搞。小鱼都爱躲在草附近，还没有口，就换小一点的钩子。今天不吃不喝，也要在这里钓一条上。钓鱼比的就是耐心、专注和不懈的坚持。这里实在是太难钓。看见有大爷在钓鱼，上去请教一下。哇塞，漂亮了！大爷说，这里很多这种大鲫，但鲫鱼路牙搞不到。你这个轮多少钱呢？这轮八百多。哦，这好。国产的是？呃，国产的卡斯丁。卡斯丁的。哎。不扎线。不扎线。哈哈哈哈哈！哎，大爷都知道。扎不扎？呃，也也,也有一点。大约说，再往下走两公里有条河，都是筷子长的巨型白条。啾啾你好，说这边是有白条马口什么的吗？对。大爷说这里没鱼，让我去旁边人少的地方试试。钻这里啊？我好像钻不太了。全是这儿钻的。全是钻的。对呀、啊。那看来都是瘦子。哈哈哈哈哈！不行。拿着杆你你过啊，可以吗？谢谢啊。你那个手电的东西掏出来。哇。哥，极限了！兄弟们，这么拼命是不是指个战了？钓到，这么轻松吗？又有一口，又一口，中了？没有，特别想咬不中。你这个放大一点的钩吧。你觉得小的咬不中，大的还能咬得中吗？能啊，就是这太小了，它就直接从嘴里吐出去。拉倒吧，小钩咬不中，大钩更咬不中。你给我换。事儿真多呀，你啊，倒了一小口。快点给我换回来，抓紧点。你好。你刚扔一杆，啊！啊！吓我一跳，你这不往上中了呢？等我需要一个沉水的助手器。我需要一把剪刀。<笑>要不是我现在现扎了，我都懒得帮你换，真的。啥意思？你换太平了，哪那么平？再说一次，不耐烦了是吗？我怎么这么不耐烦？我怎么这么不耐烦？不想干了是吗？<笑>快天黑了，还是没钓到。就在这时，雨全说，隐约看见有个鱼窝，但都不咬钩。我来，我来，说太慢了，还让一下。看给你上一条
。遇到鱼只根不咬的时候，要让亮片在水中保持旋转，快慢挑逗才能让鱼张嘴。哦，中了，中了，中了！哦哦哦哦哦哦哦哦！成功了，终于！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
通通通！哇！又来一条，这个我给你玩吧，我不玩了，我换那个玩了，我刚才就想整那个玩。那我就不客气了。<笑>哎呀，我已经很久没有上鱼了。哎哎中了？你咋往啥方向扔都中呢、啊、？Fuck！ 哎，走吧。闭嘴！乖乖亲一下吧。不要。哎呀，不抱。不抱，别动了。你像一头巨猪似的。你才倔猪呢！<笑>我是倔美女。我真的是服了，还是满油的。咱们都已经开到怀柔山区里了。这怎么这么省油啊？可不可以干去东北啊？咱们直接。众所周知，来海南必玩的项目就是海钓。这两天，一个海南钓友发来私信，说他在海南不仅有艘帆船，而且海南的海钓资源绝对不会钓不到鱼。更何况他还有密点，天气好的时候能钓到大腿长的巨乌，这哪里能忍？我和雨泉立马飞去三亚找他。今天我们去钓啥鱼？哪个？这这这么大个的钓友的船，他说是一个帆船。帆船钓马胶，好酷啊！这个，那这都是开帆船出去游玩，我们钓马胶，这太酷了。钓友已经在码头等我们了，这你的船、啊？对，直接拖在那里。好，待会我们就直接光脚上去了，是吧？你们过来，我带你们看一下船舱。我的妈，这下面还有这么大的空间！客厅、主卧室、洗手间，加两个次卧，总共三室一厅。这个是二类帆船，航全球。航全球，有个这个船，全世界可以开始钓了。是啊。你这船多少钱买？四百多万。其实我觉得努努力也是可以整一条，到时候看买房还是买船了。兄弟们，给你们四百万，你们咋选？啊，对了，我听说那个帆船呢，航行起来它是还是会倒着开的。倾斜会有点倾斜。钓友说我们大老远来，一定要体验帆船的水上漂移。好像我们准备把帆伸上去了，这样子开的会更快一些。哇，还有就倾斜了，准备倾斜啊，赶快赶快抓好。我抓哪儿啊？我抓这个，行吗？可以，你再这样行吗？可以，装好就行。来吧。啊？怎么还没倾斜呢？今天风太小了。今天斜不了了。斜不了。气氛都烘托到这儿了，确定不轻吗？一起航，风就停了，吹运气也是没谁了，只能下次再体验。开了一个小时，终于到了钓友的私藏钓点。在这里昨天中了五条马条。啊？这边中了五条。钓法非常简单，就是用这种长得像小鱼一样的假饵，大鱼看到就会一口咬住，吸干刺鱼就能把鱼拉上来，接着等饵沉到水里，不停抽杆子，模仿小鱼在水里逃窜的姿态，引大鱼攻击。来了！哇，这个巨漂亮，上面是有红点的，看到没？原来只是闹我的小鱼，小鱼有啥意思？我要去玩，就你这样一辈子钓上大鱼，大鱼就得磨呀。船尾钓到小鱼，证明肯定没大鱼在附近，所以得换来船往远处搜索。没鱼，换位。这里也没鱼啊。抽了一个小时，这水下一点动静也没有，没想到反而小鱼越来越多。去看看，哎，我我我我我，这小鱼长得是啥样都有，这不就是海里的白条吗？这不就是海里的螺飞吗？哇，贼烦人啊！钓友说这种闹窝的小鱼一多，证明这附近今天不会来大鱼了。只好钓钓这种小鱼了。钓这种小鱼非常简单，有手就能钓，就是一个钩子加一个钳子，钩子挂上虾，接下来等饵沉到水里，由于咬钩就会有摸电门的感觉，这时就要立马提杆刺鱼。一放去有，跟触电一样手。没有。哇、哦，这这一口，你有没有看到？哇、哦，超重一口，看到没？我打晚了，哎，你别说，还挺好玩啊。打完是挺好玩，但是也挺生气啊。已经没了，这些小口你打又不对，不打又不对，你打又打不中，不打吧，他就吃完了。全是小鱼在咬，看来要多换几个地方找找大鱼。这是这样。哦，一下就有，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟这样子，但是他就打不中，他很鸡贼，他就是在试探你，他就挑衅你，所以咬一点点肉就跑，咬一点点肉就跑，你知道吧？最后一个了，这种情况证明现在水底只有非常小的鱼，是很难钓上来的。来了，看看，没抄啊？啊？还要抄啊？过分了，应该有过斤了。哇，真不错呀，这条。脚啊，脚脚脚。哇，这不小哎，这条。哇、哦！这鱼上来跟骂人一样，为什么能做的这么大？把杆子给我拿来，今天这艘船不能走了。那<笑>最后只剩最后一块虾肉了，你最后搏一下吧。哦，来了，刚刚嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟连续的，有了吗？有啊，<笑>这么像，你看你这个就跟个崽子似的。你看你这个鱼，就像别人这个鱼，你你这个就是它的饵料，你知道吗？你看，这就是你钓的鱼，这人家钓的鱼。没饵了，我准备走啊。
悲伤了。天气也有原因，好水也有原因吧、啊。我也好久没来了，不知道为啥没鱼了。好、哦，不行，改两天带你钓金枪去。金枪应该不能打龟。钓友说，虽然金枪很好钓，但是得出身费用老高了。你们说去不去吧？你知道吗？听说世界上最好吃的金枪鱼肉，就是在它刚钓上来还活蹦乱跳的时候，就切成生鱼片。据说将会是你这辈子吃过最鲜最甜的鱼肉。出于好奇，我俩花了两万块钱上了一条金枪鱼钓鱼船，打算去深海亲自钓一条金枪鱼，尝尝究竟有没有传说中这么好吃。看了上一期视频的都知道，昨天晚上自从鱼泉钓上两条金枪鱼以后，一下就再也没动过。那两条金枪鱼肯定是得留着换钱补贴船费。至于能不能尝到最新鲜的金枪鱼刺身，就看机。晚了，哎，也是邪门了，从昨晚到现在都没口。船长刚刚跟我说，实在没办法，还有一绝招，今晚试试，应该管用。那不错啊。船长说，鱼情这么艰难的情况，只剩一个办法，因为金枪鱼最爱吃新鲜的深海魔鬼油，所以我们打算暂时离开油井。夜晚，金枪鱼出了觅食前，去福地海域找找这种鱿鱼。这边就是油井啊，我们特意呢把船开的离油井远一点，因为它远一点地方呢会有那些深海鱿鱼。我们现在就要先钓鱿鱼，一条鱿鱼换一条金枪啊，这边都是。钓法非常简单，就是用这种。长得像小鱼一样的假饵，屁股后面有伞状钩，鱿鱼看到就会抱住小鱼，一次就拉上来，接着把饵放到鱿鱼藏身的明暗交接处，不停的上下摆动杆，模仿小鱼逃窜的泳姿，吸引鱿鱼进攻。来了，哇塞，<笑>一下杆就有，还在往下钻吗？在钻，在钻，他在发力。哇哇，手感超级好！哎呀妈呀，快给我抄网啊！你看我这鱼，你提提提就行。可以提升，可以提，这可以提。哎呀，断了！啊，断腿！船男的没一个听我的，这个线那腿都扯这么长了。啊，腿被扯断了，看到没？这种鱿鱼须非常脆弱，所以终于容易上鱼还是有难度。正好趁新鲜，尝尝是啥味道。就不好吃这个，吃起来就像那个鱿鱼丝的味道。鱿鱼干就是玩做的，对吧？有了，有了，好，轻轻摇，不着急。哦，来了，来了，来了，有，有，抬抬抬，飞飞飞，哦，好漂亮这条鱿鱼。哇，不着急，不着急，喷水了，哇，喷这么远，哎，哇，这一条就是一条金枪啊，王一博，好漂亮啊。红色的那个尾巴那呼扇呼扇啊，只要钓上来一条，就证明有成群的鱿鱼在水下捕食。哦，来了，哦，这条比刚才那条大。哦哦，来了，哇，这个好漂亮，这个很漂亮，来了，来了，又来了，哇塞，就是这么快。接下来就把钓到的鱿鱼开船运回金枪鱼的老窝，因为老窝附近基本没有鱿鱼，所以只要有鱿鱼存在，很快就会被金枪鱼盯上。但很奇怪的是，海上还是一片死寂。终于在等待了整整两个小时后，传来了鱼讯。哦，哇、哦，漂亮！哎，鳄鱼来了，别跑了，哥。嗯、啊，这玩意儿感觉，这玩意儿能能比耳大吗？过分了。啊简直浪费了我一条鱿鱼！我我我我我，这种刚出生的崽子也不忍心吃、啊，关键也没什么肉。就好好长大吧。我哦，我刚抠了他一下，快肉他，到指甲缝里面。<笑>费这么大的劲才这一条崽子，本以为没戏了，结果羽泉在天亮之前终于又等到了一条。这哇，往上勾，这往上勾，啊，怎么样？什么感觉？咋了？还在往下钻？你给上个这个肚顶，待会儿你就把杆子顶在这个肚顶上面，往往上拽就行了。是不是感觉？轻松很多是吗？哇哇哇！哇，差点掉下去了，还可以啊，这样还可以，王友加油！全船现在都在忙活你，怕你被拽下海里去。一个拉着的，一个准备攻击的，一个拍摄的。上来了，上来了，这条还可以，比上条大，王一博。哇，这条稍微大一点，看我一个手是这么大。到小腿条了。哇塞，可以，王一博，自己拉上来的。哦，看起来就很好吃，看到没？嘎嘎好吃，好漂亮！兄弟们，这大肥油刺身的老香了。要有说，还是需要冷冻沙铁，明早刺身。要一人带个女的就完了。带你一个女的，我们全船都不够忙活了。有拍我的，有笑话我的，有拽我的。<笑>太好看了，奢侈啊！这么一盘，在餐厅至少好几千块。但没想到羽泉又开始运船了。嗯、啊，这船晃的哟。你有没有事啊？啥事没有。你先喝点糖杯，应该能舒服点。我想动啊动啊。来，大王，嗯，王刺神呢？等一下下船就吃不了了，我。你要不要吃？啊、还还在滴血、呃，这么老贵的，这次是没口腹肠了。关键这个大小不吃的话，卖不上价，白忙活就晚上了。